Tukisalia hapo hapo kwenye kulu ya rais ni kwa rais William Ruto amepokea ripoti ya jopo kazi kuhusu mageuzi ya elimu ambalo linapendekeza mageuzi makubwa katika sekta ya elimu. Rais alipongeza jopo kazi hilo likiongozwa na Profesa Rafael Munavu kwa ripoti hiyo na kuagiza wizara zote kuhakikisha kuwa ripoti ya mtaala unaozingatia umilisi unatekelezwa kikamilifu. Miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa ni kupunguza kwa idadi ya masomo yanayotainiwa ili kuwapunguzia wanafunzi mzigo wa masomo. Abdiaziz Hashim ana maelezo zaidi. Ripoti iliyosubiriwa kuboresha na kuangazia changamoto za mfumo wa elimu nchini ileo imewasilishwa kwa Rais William Ruto alasiri katika ikulu ya Nairobi. Jopo la kuangazia mfumo wa elimu nchini lililoteuliwa na Rais chini ya mwenyekiti Rafael Munavu limependekeza mfumo wa elimu wa umilinzi ya ni CBC utekelezwe kikamilifu kwa mabadiliko machache. Kamati hiyo imependekeza kwamba taasisi ya ukuzaji wa mtaala ipunguze vitengo vya masomo kutoka tisa hadi saba katika shule ya msingi ya kiwango cha chini, kumi na mbili hadi nane katika shule ya msingi ya kiwango cha juu na kumi na nne hadi tisa katika kiwango cha chini cha sekondari ili kuondoa mwingiliano wa kimasomo. Vitengo vya masomo katika shule za chekechea havita pita tano ilhali katika shule cha kiwango cha juu katika shule za sekondari havita pita vitengo saba vya masomo. Kamati hiyo pia imependekeza wizara ya elimu kuanzisha mfumo kamilifu wa elimu kwa viwango vyote vya masomo kuanzia chekechea hadi grade ya tisa vitaendeshwa katika taasisi moja chini ya mwalimu mkuu mmoja wa taasisi husika. The cabinet secretary concerned together with the attorney general must call collaborate on the framework to make sure that the implementation of the CPC is rolled out as has been agreed quality assurance and standards is kept and managed under proper framework established to actualize that Tume ya huduma kwa walimu TAC nayo imetakiwa kutoa miongozo ya taaluma ya masomo kwa walimu katika taasisi hizo na kuelekeza kuhusu njia mbadala za utoaji wa elimu ya msingi na mafunzo. Jopo hilo pia limependekeza Wizara ya Elimu kusitisha uorodheshaji wa shule za upili za umma kwenye viwango vya kitaifa cha kaunti na kaunti ndogo. Kwenye hatua ambayo huenda ikaibua hisi ya mseto, kamati hiyo inayohusisha wanachama zaidi ya 40 imependekeza Wizara ya Elimu tume ya huduma kwa walimu TSC na baraza la magavana kushirikiana katika usajili, uajiri, uhamisho, kupandishwa vyeo, uanishwaji wa mishahara ukaguzi wa utendekazi wa maslahi ya walimu wa chekechea. Jukumu hilo limekuwa likitekelezwa na tume hiyo inayoongozwa na Nancy Masharia. Kamati hiyo inataka serikali kutathmini uwezo wake wa kuchapisha mitihani ya kitaifa ya darasa la nane na kidato cha nne nchini ili kupunguza gharama ya uchapishaji. Awali mitihani ya kitaifa imekuwa ikichapishwa nje ya nchi kutokana na sababu ya uadilifu wazi na wajibikaji kwenye mitihani hiyo. These recommendations contained in the report of the working party shall be implemented not in the future but beginning now we must now direct our attention to the implementation of the recommendations set out in the report the relevant ministries departments agencies must quickly familiarize themselves with the report and expeditiously work with all parties including the office of the attorney general Rais William Ruto sasa amewajukumisha waziri wa elimu Ezekiel Machogu na mkuu wa sheria Justin Muturi kutekeleza mapendekezo ya jopo kazi hilo. The report Your Excellency also includes an implementation matrix and it has time frames and that to us is extremely important and we are giving the time frames in which these need to be implemented. I want to commit to you that I will lead the team that will make sure that the recommendations are implemented. Abdesizashim Darubini